ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റു ആയിട്ടാണ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ബീഫ് വരട്ടത് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോഴും നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ ഒരുപാട് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടിട്ട് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ബീഫ് എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ബീഫാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഞാനിത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിക്കനും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അപ്പോഴേ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ശരിയായിട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങയും അതൊക്കെ നീരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴൊരു തൃപ്തി വരും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴേ എന്തിലെല്ലാം ക്ലീൻ ആവും അപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അരക്കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ചെറിയൊരു പീസ് ഇല്ലോട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ ഈ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിലഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ സവാളയുടെ പിന്നെ എന്താ സൈസൊക്കെ അരിയുന്ന സൈസൊക്കെ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്താലും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറണം എങ്കിലും നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ കളറൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കരിഞ്ഞ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറായി മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെരുംജീരകമാണേ ക്യൂമിൻ സീഡ്സിൽ അതായത് സാധാരണ ജീരകമല്ല അത് പലപ്പോഴും പലരുടെ അടുത്ത് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെരുംജീരകമാണ് വലിയ ജീരകം എന്ന് ഇതിന് പറയും തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ പൊതുവേ പെരുംജീരകം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ പെരുംജീരകമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കേട്ടോ മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ
ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ അരച്ചെടുത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ ഗ്രേവി മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളവും ഇതിലോട്ട് മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്തായാലും ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്നൊരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തോളൂ ആ മസാല നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഈ ബീഫിലോട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അഥവാ നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ബീഫിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രേവി മുഴുവനും ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ പീസിലും എത്തണം അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തീയനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ മസാല ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇതൊന്ന് കുക്കറിൻ്റെ ടോപ്പിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ഒരു ട്രെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബീഫാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ടോ വിസിലിൽ ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ വിട്ട് പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ബീഫ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ നോർമലി എത്ര വിസിലാണോ എത്ര വിസിലാണോ ബീഫ് വേവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിൽ വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു ബീഫൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിലിന് വേവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഈ മസാലയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് വിസിലിൽ വേവിക്കാം നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒൻപത് വിസിൽ വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ മസാല മതിയാവില്ല നമുക്ക് ബീഫ് വേവാനായിട്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബീഫ് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കിടന്ന് കുക്കറിൽ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആ ഒരു സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ കളർ അത്യാവശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളർ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിയ കേട്ടോ അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകയെ കയറിയത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർക്കും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴേ ആ ഒരു നമുക്കിതൊന്നും കടിക്കാൻ കിട്ടരുത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും വേണം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കണ്ടോ ഞാൻ അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴും കണ്ടോ ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെന്ത ബീഫ് ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ
ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കിട്ടും ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരുപാട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം കുരുമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇട്ടപ്പോഴ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഇട്ടിട്ടും എരിവുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ കളറൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ച് നല്ല കളറും അതുപോലെ മണമൊക്കെ വരുന്നു അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് ആയത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളറൊക്കെ അങ്ങ് വന്നോളും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോഴെന്താ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് എരുവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ആവശ്യം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയും പെരുഞ്ചീരകവും അവസാനം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീഫും പെരുഞ്ചീരകവും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ അത് ബീഫോട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോ